നമസ്കാരം ഹാർവസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങളുടെ ആശങ്ക അസ്ഥാനത്തെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കേരളം ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിക്ക് വിയോജിപ്പില്ലെന്നും മന്ത്രി ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വെറും പ്രചരണം മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് കേന്ദ്ര ടൂറിസം സഹമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെടുമെന്നും ക്രൈസ്തവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിരവധി പ്രചരണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ അതൊക്കെ കുപ്രചരണമായിരുന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ബീഫ് വിഷയവും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ ബീഫ് ഭക്ഷണത്തെ തടയുന്ന നടപടികളൊന്നും പാർട്ടിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ ആഹാരശീലം എന്താകണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല അത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും പോലെയാണ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഗോവയിൽ ബീഫ് വിപണനം തുടരുമെന്നും അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കർ മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹൂസ്റ്റൺ പട്ടണം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലെത്താൻ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഗവർണർ അമേരിക്കയിൽ ഹാർവി ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റും വെള്ളപ്പൊക്കവും അടങ്ങിയതോടെ നഷ്ടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഹൂസ്റ്റൺ നഗരം മടങ്ങി വരാൻ വർഷങ്ങളുടെ പ്രയത്നം വേണ്ടിവരുമെന്ന് ടെക്സസ് ഗവർണർ ഗ്രജ് അബോട്ട് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ആറു പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുള്ള ഹൂസ്റ്റന്റെ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി ഡോളറെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അടിയന്തര ഫണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി മാത്രമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വീടുകൾ തകർന്നതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം വൈദ്യുതി സംവിധാനവും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ആളുകളാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരം ആളുകളാണ് ദുരിതാശ്വാസ സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അപേക്ഷകൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ടെക്സസിലെ എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും വെള്ളപ്പൊക്ക ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതും പുനരധിവാസ പ്രക്രിയകൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഒരു മില്യൺ ഡോളറും ടെൽ കമ്പനി ഉടമ മൈക്കിൾ ടെൽ മുപ്പത്തി ആറ് മില്യൺ ഡോളറും മറ്റൊരു കുടുംബം പതിനെട്ട് മില്യൺ ഡോളറും സഹായ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടുമായി ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ പ്രമേയം പാസാക്കി ഭീകര സംഘടനകളായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് താലിബാൻ അൽഖയ്ദ ഹഖാനി ശൃംഖല ജെയ്ഷ് എ മുഹമ്മദ് ലക്ഷ്റെ തോയ്ബ തുടങ്ങിയവ പാകിസ്ഥാന്റെ മണ്ണിലുണ്ടെന്ന് വിമർശിച്ച രാജ്യ നേതാക്കൾ ഭീകര സംഘടനകളെ അപലപിക്കുകയും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയുമായിരുന്നു ചർച്ചയ്ക്കെതിരെ ചൈനയും ഇന്ത്യൻ നിലപാടുകളെ പിന്തുണച്ചത് പാകിസ്ഥാന് കടുത്ത തിരിച്ചടിയായി പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഭീകരവാദം ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നതിനെതിരെ നേരത്തെ ചൈന എതിർത്തിരുന്നു ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് നാളെ ഇതേസമയം നിങ്ങളുടെ ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയിൽ നമസ്കാരം